Hola gente, bienvenidos a otro video programa de blogs de actualidad de Atraviesa lo Desconocido. Espero que todo os vaya ok. Hoy os traigo una noticia que parece que no, pero pone en grave peligro al futuro de la humanidad. Y es algo tan simple como que en la Antártida han descubierto la presencia de una gran cantidad de diamantes en el interior de muchas de sus montañas. Según una investigación que ha revelado la revista Nature Communications corroborada por el canal Historia, en el continente helado han encontrado rocas de Kimberlita que contienen numerosos diamantes en bruto. Como sabemos, los diamantes están formados de carbono puro sometido bajo presión y calor extremo. En la Antártida se han formado a más de 100 kilómetros de profundidad a causa de diversas erupciones volcánicas. Los yacimientos de diamantes en la Antártida no pueden ser explotados con fines económicos, al menos hasta 2041, porque eso está defendido por el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico. Hasta la fecha, ningún país puede explotar la Antártida. La pregunta es, ¿respetarán el protocolo? Y de respetarlo, ¿qué harán después del año 2041? Espero equivocarme, pero yo creo que se van a saltar el protocolo varios países y seguramente serán las primeras potencias mundiales, puesto que, como sabemos todos, el que más tiene más quiere. Y bueno, de respetar el protocolo igualmente, en 2041 sería el fin de la Antártida. Miles de personas que llevan años sufriendo la crisis mundial financiera estarán deseando explorarla por todos sus costados para obtener, por supuesto, los beneficios de los diamantes. Está claro que morirá gente acabarán con un paraíso natural y las grandes potencias se enriquecerán aún más. Todo el mundo usará explosivos, taladrarán el continente helado y pondrán en peligro el clima de todo el planeta. El especialista Kevin Hughes del Comité Científico sobre la Investigación Antártica consideró que no se sabe aún qué van a hacer después del año 2041 pero que seguramente nadie se opondrá al fin del protocolo y que solo el tiempo dirá si la balanza se inclina hacia el lado del cuidado del medio ambiente o de la creación eh, de riqueza económica. Yo espero que la avaricia del ser humano no nos haga terminar con lo poco que queda de las riquezas naturales de este planeta. Muchas gracias por ver otro video programa de blogs de actualidad de Atraviesa lo Desconocido. Hasta luego.